Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês ensinando a fazer uma arte para caneca com esse efeito degradê, tá certo? Isso aqui foi um pedido de uma aluna que é a Cristiana Oliveira, ela fez nosso curso presencial de sublimação em São Paulo e aí ela gostou tanto da caneca que nós sublimamos aqui, não é um curso de Corel Draw que ela fez, mas ela solicitou e aí eu vou estar fazendo um vídeo aqui agora para todos vocês, mas em especial para nossa querida aluna do curso presencial de sublimação, Cristiane Oliveira, tá bom? Muito bem. Uh, aqui com o Corel aberto, não importa a versão que você esteja, você vai criar aqui um retângulo de qualquer tamanho e aí você vai definir aqui, ó, deixa eu colocar aqui em centímetros, você vai clicar, eu trabalho com 20 por 9,5, ok? Se você quiser trabalhar com 21, deixa eu desmarcar aqui, ó, 20 por 9,5 e pressiona Enter. Se você quiser trabalhar com 21, por que, que eu trabalho com 20? Porque se eu colocar aqui, ó, eu consigo ter três artes de caneca numa folha 4. Se você fizer com 21, você não consegue. Então, 21 por 9,5 não vai dar porque a, o seu papel mede 21 de largura, o papel A4. E aí a impressora corta meio centímetro de cada lado. Então vai dar problema. E aí o que as pessoas fazem? Ela clica aqui ó, em paisagem. E aí, se você duplicar a arte que você fizer, vai ficar dois na folha. Você prefere que fique mais próximo da alça, com 21 centímetros, para fazer para o seu cliente? Ou você prefere ter uma redução de custo de tinta e de papel? Eu prefiro a redução do custo, tá certo? Porque o cliente não vai ver muito isso aí não, com certeza. Então aqui eu vou deixar 20, beleza? 20 por 9,5. Muito bem, então eu criei aqui é, a minha área de trabalho para a caneca. E aí eu vou pintar de vermelho. Pinto aqui de vermelho. Só que antes de eu pintar de vermelho, eu vou voltar aqui e vou duplicar isso aqui. Ó. Deu Ctrl D. Pressiona no seu teclado Ctrl D que você duplica. Você vai deixar uma cópia aqui. Beleza? Sabendo disso, agora eu clico aqui e vou pintar de vermelho, que é o que eu fiz no treinamento, tá? É, lembrando que no nosso curso presencial, nós não envolvemos software. Já está tudo pronto para que as pessoas possam sublimar, fora outras informações que a gente passa, que é muito bacana o curso presencial de sublimação em São Paulo, beleza? Sabendo disso, você pintou de vermelho e aí eu vou vir aqui nessa ferramenta ao lado esquerdo, que é a transparência. E vou fazer aqui ó, uma transparência de baixo para cima. Ok? E aí, como você fez, você pode controlar, tá? Você pode fazer inclinado e tal, mas o nosso aqui é retinho. Ó. Vou deixar retinho e aí eu controlo ele aqui. Ó. Dá uma mexidinha. Isso, foi mais ou menos isso aqui que eu fiz. Deixa eu deixar, descer só mais um pouquinho. Isso, aí, bum. Certinho. Beleza? Bom também. Sabendo disso já está pronta a primeira parte. Aí tem umas texturinhas aqui. Eu não lembro qual que eu peguei, mas eu vou vir aqui no tio Google e você digita, digita lá na pesquisa, ó, respingo de tinta PNG. Vai aparecer um monte, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. você clica com o lado direito, copiar a imagem, volta para o seu CorelDRAW e dá um CTRL V. E dá OK aqui. Certo? Muito bem. E como eu dupliquei, agora eu vou colocar esse aqui dentro desse recipiente. Vou clicar com o lado direito do mouse, Power Clip, e clico aqui dentro. Aí eu vou selecionar esses dois aqui e vou fazer a centralização dele pressionando a tecla C e E no teclado. Só que aqui eu vou ter que aumentar. Então eu clico aqui no meu Power Clip, nesse aqui, que está com fundo, e clico aqui em ó, Editar. E vou aumentar ele aqui, ó. certo? Se eu sair do Power Clip, eu vou clicar aqui no Concluir. Ó. Aí ele está tampando o meu degradê. Então eu vou editar aqui de novo. Vou clicar nele e vou novamente na transparência. E vou fazer uma transparência agora de cima para baixo. Retinho. E vou dar um Concluir. Olha aí. Ó. Se você quiser editar novamente, porque aqui ele está passando um pouquinho. Então eu vou editar e vou trazer mais ainda aqui na transparência, mais para baixo aqui, ó. Para revelar mais o meu respingo. Agora começou a pegar aqui no degradê. Gostou? Clique em concluir. Prontinho. Feito isso, 
E aí você vai escrever o texto, né? que nem eu escrevi aqui, o nome dos alunos. Olha só. E aí eu usei a fonte Brittany, Signature, ok? Mas aí você usa a de sua preferência. Eu vou só copiar aqui, porque na verdade é só você clicar aqui na ferramenta texto. Vou digitar aqui Alex Falcão. E aí você escolhe tá? a de sua preferência. Vou colocar aqui, por exemplo, vou pegar... Para não ficar procurando muito aqui, eu vou pegar essa aqui, ó, Barlow. Ok? Aí eu dou um Ctrl D e arrasto para cá. Ó. Certinho. Eu vou dar um clique aqui, ó, que eu vou pegar aqui o meio. E vou pegar aqui ó, em cima da régua, eu vou trazer uma linha. Ó. Certo? Só para eu visualizar. Existem outras formas, mas para facilitar aqui para você só a visualização. Vou jogar um pouquinho mais para a direita aqui. E aí eu escrevi aqui microempresário, né? Deixa eu pegar isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, microempresária. Só que na verdade é microempresário. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, detalhe, tá vendo que ficou desfocado aqui? É só um exemplo para você, tá? Essa imagem está em péssima resolução. Então você vai ter que buscar uma imagem em boa resolução, tá certo? Para no vídeo não ficar extenso, etc. Então você pega em alta resolução, não deixa ficar embaçado assim não. Olha a diferença de um com uma resolução boa e outra toda desfocada, tá? Mas o degradê aqui era o principal que ela queria aprender. Pronto. Deixa eu deletar isso aqui. E aí você vem aqui e seleciona tudo. Agrupa objeto agrupar, agrupar ou Ctrl G. E aí você dá um Ctrl D, né? Existem outras formas de você duplicar. Se você quiser se especializar em CorelDRAW, nós temos o curso presencial em São Paulo, beleza? Que é um curso VIP, é só o aluno e o professor. Mas aí, se você não tem condições, você pode fazer o curso online que você vai ficar especialista. Gostou desse vídeo? Deixa um curtir aí. Coloca aqui nos comentários e me diz se você costuma trabalhar com 21 no comprimento ou com 20 centímetros. Beleza? Até mais!